Hello dear students, hope that all are fine. This is the fifth lecture of module 6 of the subject CE482 Environmental Impact Assessment. And I am Reshmi Amraju, APCE as an ITRO. And today's topic is Impact Analysis. We will EAA the procedure in the class. We will learn different steps. First step is to the screening. We screening. We will learn the screening. We will learn the screening. We will learn the scoping. We will scoping. We will learn the important issues. We will learn the scoping. We will learn the scoping. We will the Impact analysis in the Paranada. But a shirikin number in the K impacts and a potential item our project elegant policy caranum, wherein the inola forecasting ana shirikin number Narathanadam. Adagunta than a impact analysis in the Paranadana, shirikim EAA process in a technical heart and the Varnation number technology code the usage in the or step pana impact analysis in the Paranada. Now, impact analysis is overlap the moon phases. First one is identification. What impacts are Whether it is positive or negative, what are the impacts of the impact? We step the impact identification. That is the project in all stages. We will identify all impacts in all stages. This is the prediction. The nature, magnitude, extent, and duration. This is the prediction. The prediction. Evaluation is the prediction. The prediction is the prediction. The prediction is the prediction. The prediction is the prediction. In this impact identification and prediction, we are going to talk about the environmental baseline. We are going to talk about the baseline of the environment. Conditions and the canon or the environment and all other like air, water, noise, ecological sensitivity, biodiversity, all the caring of the number of the parana that actually screening, scoping, some a the number starting as other than this baseline data collection. The parana the shirking number impact and identification and prediction of a and the or you thought a corner like that in your reference points on a shirking me baseline data. The parana the in him, either include a second a caring and the canon or other number times of reference that are included. In the case of the EIA, we have a biophysical environment, air, water quality, flora, fauna, noise levels, climate, hydrological system. We have a constant constraint. But we have a social, health, and economic impacts. Actually, we have a public involvement in the EIA process. We have a change in the EIA so adagund thanne oru ea process la allekil ea legislation la namukku environment ne nammal parayna oru sada definition la orikkalum parayan pattathilla kaaranam nammal ivide environment nu parayumbolla air water flora fauna noise anganulla karyangal mathramalla allanda chela karyangalum kuda nammal include cheyunnundo nu paranju anganulla oru sangathi ullathu undana namukku ea systemathile environment definition nu parayana adu board aayittulla definition aanu so it include human health and safety, flora, fauna, ecosystems, and biological diversity, soil, water, air, climate, and landscape, use of land, natural resources, and raw materials, protected areas, and designated sites of scientific, historical, and cultural significance, heritage, recreation, and amenity assets, and livelihood, lifestyle, and well-being of those affected by the proposal. So, this is the broad idea of the EIA system. Environment. Now, we have Impact analysis is the impact identification. This is a logical and systematic approach to impact identification. We have a project that is important to environmental impacts. We 
വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇമ്പാക്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആവാം ഡയറക്റ്റ് ആവാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട്സും നമ്മൾ നോക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്ക്രീനിങ്ങും സ്കോപ്പിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തെ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതിനെ കീ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഇമ്പാക്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചില മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മെട്രിസിസ് മെത്തേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓവലീസ് ആൻഡ് ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ദെൻ എക്സ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സോ നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചുകളാണ് ശരിക്കും ഈ ഇ ഐ എ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഐ എ മെത്തഡോളജീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇത്രയും ആറെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് നമ്മുടെ കെ ടി എൻ്റെ സിലബസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെറ്റസസ് ആൻഡ് ഓവർലേസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി മാത്രമേ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇമ്പാക്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈസ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇമ്പാക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻറ്റ് എന്തുമാത്രമാണ് എന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ് ശരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫിസിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡാറ്റ എല്ലാത്തിനെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട്സ് ലൈക്ക് മാഗ്നറ്റോഡ് സ്പീഷ്യൽ ഒക്കറൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ ഇമ്പാക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് വരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമ്പാക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ചില ഓപ്ഷൻസിന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കോപ്പിംഗ് സ്റ്റേജസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പക്കായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താതെ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇ ഐയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയിമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സിനെ പറയാന്നുള്ളത് ഷോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് ഇമ്പാക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നായി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇം ഇമ്പ്രവൈസേഷൻസ് ശരിക്കും നമ്മുടെ വർക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് തീരെ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു സിനാരിയും കൂടെ നമ്മളെപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഇമ്പാക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഔട്ട്കം ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ അവസാനം റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻവോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ടിന് പറയാം അതിനകത്ത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ദിസ് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറയ്ക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സിനെ ഇൻഹാൻസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ അലോങ് വിത്ത് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇതിന് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാ
അതായത് ഫ്ലോ ചാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ല ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ചില ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചില മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോഡലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് മാസ് ബാലൻസ് മോഡൽസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ചസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ഈ ഐ ഐയിൽ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷൻ സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഷനലി അല്ലെങ്കിൽ അൺ ഇൻറ്റൻഷനലി വരുന്ന എല്ലാവിധ ഇമ്പാക്ട്സിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്കം മോണിറ്ററിങ്ങിനെ മാത്രം നോക്കാതെ ഇവിടെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻസറാണ് ശരിക്കും ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഹൗ വുഡ് ഔട്ട്കംസ് സച്ച് ഓസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വെൽ ബീങ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇഫ് ദ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഹാർ നോട്ട് ബീൻ അണ്ടർടേക്കർ അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിനാരിയോയും കൂടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സിറ്റുവേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് ആൻഡ് എഫക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വാട്ട് വർക്ക്സ് വാട്ട് ഡസൻറ്റ് വേ ആ വൈ ഫോർ ഹൗ മച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പോളിസി മേക്കിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില ആൻസേഴ്സ് ആണ് ദസ് ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ പല ഇടത്തും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ ഇൻക്രീ മീൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ടൂളായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് സോഷ്യൽ സെക്ടർ പ്രോഗ്രാംസിലും കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടീഷണൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് മാത്രമല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നം ഫോർ എൻ ഇ ഐ എ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷൻസ് ഓഫ് വൺ സെർവ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പേർപ്പസ് ടു ഡിറ്റർമാൻ ഈഫ് ആൻഡ് ഹൗ വെൽ ഐ പ്രോഗ്രാം വർക്ക്ഡ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ആൻസ്വർ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഡിറ്റർമാൻ വിച്ച് എമങ് സെവറൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അപ്പം അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ഏതാണെന്ന് നോക്കാനും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസസ് ഇൻ ടൈമിങ് വരുവാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെൻഷൻസിന് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുമാത്രം റിസോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എൻ്റെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഡാറ്റ കണ്ടീഷണൽ അഡീഷണൽ ടൈം മണി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുക റെലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് യൂസ് ചെയ്യും ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെലവൻസ് ദെൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പാക്ട് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അപ്പം റിലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക്